നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗോസ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡാണ് ഇത് മാത്തമെറ്റിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന പേപ്പറിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗോസ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് എക്സിനും വൈക്കും സെറ്റിനും ഒക്കെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് ഇത് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ഫൈനലി ചെക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയ എക്സും വൈയും സെറ്റും വാല്യൂസും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ എക്സും വൈയും സെറ്റും ഒക്കെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടണം ടെന്ന് കിട്ടണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഇക്വേഷൻ വൺ ഇക്വേഷൻ ടു ഇക്വേഷൻ ത്രീ എന്ന് നമ്മൾ അതിന് നമ്പർ ചെയ്യുക ദെൻ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു മൂന്ന് മെട്രിക്സുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിനെ എ എന്നാണ് വിളിക്കുക അത് കോയിഫിഷ്യൻസ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ എക്സിന്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റെ എത്രയാണ് രണ്ട് ഇവിടെ വൈ ഒന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൈ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സോ ഇവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ദെൻ ഇവിടെ എന്താണ് വൺ സെറ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ വൺ എന്ന് എഴുതുക പിന്നെ കോയിഫിഷ്യന്റ് എക്സ് വൈ സെറ്റിന് വരുന്ന കോയിഫിഷ്യന്റ് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് റോയിൽ എഴുതി ഇവിടെ ഒന്ന് നാല് ഒൻപത് അത് നമ്മൾ അടുത്ത റോയിൽ എഴുതി ദെൻ വേരിയബിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ച വേരിയബിൾസ് ലെറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സും വൈയും സെറ്റും അത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സിനകത്ത് അത് എഴുതി പിന്നെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ള കോൺസ്റ്റൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ടെൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ അത് നമ്മൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് എഴുതി ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓഗുമെന്റഡ് മെട്രിക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഓഗുമെന്റഡ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഈ എയും ബിയും തമ്മിൽ ചേർത്ത് എഴുതിയാൽ മതി എ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു കോളൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റൻസിനെയും കൂടെ ഇവിടെ ചേർത്തു ക്ലിയർ അപ്പൊ എയും ബിയും കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് എഴുതുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് റോ വന്നിട്ട് എന്താണ് ചൂലാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ മിക്കവാറും എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് എത്തത് ഇതുള്ളത് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് എടുത്ത് എഴുതുക വൺ എക്സ് ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ആദ്യം എഴുതുക ബാക്കിയുള്ളത് പിന്നെ എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു റോനെ എന്ത് ചെയ്തു മുന്നിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ടു ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തു അതായത് ഈ രണ്ട് റോസിനെയും പരസ്പരം ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എഴുതിയത് അതായത് വൺ ഫോർ നയൻ ഇവിടെ എഴുതി അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിലെ ലാസ്റ്റ് എത്തും മാറുമല്ലോ വൺ ഫോർ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതല്ല അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരുന്നു അത് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റി ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ വൺ ഫോർ നയൻ അതിന് ബീന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു സിക്സ്റ്റീൻ ആയി പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ റോ നമ്മൾ മാറ്റുന്നില്ല ഇത് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത കാരണം മൂന്നില് അത് എടുത്ത് എഴുതി അതായത് ഫസ്റ്റത്തെ റോ എടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റത്തേക്ക് ഇട്ടു ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇവിടെ ഒരു വണ്ണ് കിട്ടണം കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ആ മെട്രിക്സിന് പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ദെൻ സീറോ ഫോർ ഫൈവ് ദെൻ സീറോ സീറോ സിക്സ് അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡയഗണലിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് സീറോ കിട്ടണം മനസ്സിലായി ആദ്യത്തെ വണ്ണാണ് പിന്നെ ഈ ഡയഗണലിന് ശേഷം എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം വണ്ണാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഈ മെട്രിക്സിനെ വിളിക്കുക ഓഗുമെന്റ് മെട്രിക്സ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാറ്റിലും ഇങ്ങനെ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നത് വൺ തന്നെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല ക്ലിയർ ദെൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
R2 minus 3R1. Okay. Then first one we will look at. R2 in the place is 3. So, 3 minus 3 into R1 is 3. R1, but the R1 is 3 and the R1 is 3. So, 3 into 1. So, 3 minus 3 is equal to 0. That's 0. Clear? Then, we will add this. And then, R2 is 3 and the R2 is 2. So, 2 minus 3 into 2 is equal to 4. Now, 3 into 4. So, 2 minus 12. Minus 10 and value and value. This is the continuation. Clear? Now, again, we will see the same thing. Now, we will change the R3. R3 is 2. R3 is 1. 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 2 into R1 in the place is 3 and 1. Okay, I'm going to look at first chart to look at R3 implies R3 minus 2 R1, 2 by 1, 2 by 1, 2 by 1, 2 by 1, 2 by 1. Up about R3 at 3 and first chart to the 3 minus, sorry, 3 minus, R3 at 3 and 2 on, 2 minus 2 R1. 2 into R1 and 3 and 1 and 1. So, 1. 2 minus 2 is 0. Now, let's continue this step. Let's do this. Now, let's do the next one. Let's do the diagonal. 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 Let's do the minus 7. 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 R3 आनलो, so R3, R3 implies R3 minus, यहां पर्नों उद्धिर अंड़ डिवाइड़ी इधा माधी इन्द, 7 by 10 R2, minus इर अंड़ लुला करने यहां अधु खालन्यू, so 7 by 10 R2, clear, अधुम इदु बोल चीया, R1 नुम R2 नमल अंगन तन्ने एड़िदा, then एंद चीया, R3 ले इदु गो� R3 minus 7 by 10 R2. Then, first R3 at 3 and minus 7 and 0 and we don't have to do that. R2 is not the same. 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 So, R3 is not the same. Okay, then minus 7 by 10, R2 here, R2 here, R2 here, minus 10. So, we will do minus 10. It will cancel. So, minus 7 minus minus plus i. So, that is equal to 0. So, this is the continue. This is the last step. This is the last step. Now, we will do the equations. This is 1x. Then, 4y, 9, z. This is equal to Augmented amal split is equal to 16. Equation number 4 is equal to. Then 0x apadu venda. Minus 10y minus 24z which is equal to minus 30. Lastly one that x and y is 0. So z to matre enda avullu. So minus 1 by 5 is equal. Minus 1 by 5 z is equal to minus 1. Apo z in the value namukki easy at gandu dhikya. Bati me by 5 gandu vanna into 5 avu. 10 to minus namukki cancel edu kalaya. So z is equal to 5. So z in the value namukki gitti. Inni idu namulu vanna dhila backward ayta poo vanna. Dhila next ullayilu amulu kodukka. Minus 10y. Minus 24 set is equal to minus 30 and random. So set in the value 5 is equal to 5. But minus 10y minus 24 into 5 equal to minus 30. So minus 10y is equal to 120 and minus 20 plus. Clear? Then y is equal to इधर ना सॉल्व ही दे देगा माइनस टेन वाई इसी कोल्ड टू नाइनटी वन नो सो वाई इसी कोल्ड टू इंडियन लोगों के द्वारा डिवाइड बाय आओ क्लियर देन नमले इन्दु चाहिए आ हर ते इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन है इधर एक्स इंडी वाई इंडी वैल्यूस नमले सब्सट्यूट किया एक्स प्लस फोर इंडियो वाई नमक तो अट्टू मुन्नतस चप्पली की टेढ़ा माइनस नैन आय रहनो प्लस नैन इंडियो सेट इंडियो वैल्यू नमक फर्स्ट चले की टेढ़ा फाइव आना नल्ला द सो माइनस थर्टी सिक्स प्लस फोर्टी फाइव सो प्लस नैन 
ഈ പ്ലസ് നയൻ എപ്പോൾ അധികം ഉണ്ടാവും മൈനസ് നയൻ ദൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സെവൻ ഇനി നമുക്ക് എക്സിന് കിട്ടിയ വാല്യൂ സെവനും വൈക്ക് കിട്ടിയ മൈനസ് നയനും സെറ്റിന് കിട്ടിയ ഫൈവും നമുക്കൊരു ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ തന്നെ എടുക്കാം ഫസ്റ്റത്തെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും കൂടെ എഴുതുകയാണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ നമുക്ക് കിട്ടിയ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എത്രയാണ് സെവൻ ആണ് സോ അത് ഇവിടെ കൊടുക്കുക ടു ഇൻറ്റു സെവൻ പ്ലസ് വൈയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മൈനസ് നയൻ ആണ് സോ മൈനസ് നയൻ പ്ലസ് സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫൈവ് ആണ് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ആണ് സോ ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് നയൻ പ്ലസ് ഫൈവ് സോ ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് വാട്ട് ഫോർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ സോ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്തു സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു സിമിലർലി ബാക്കി ഇക്വേഷൻസും ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഗോസ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതേപോലത്തെ സ്റ്റെപ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഞാനിവിടെ ഒരു ഇൻ്റർചേഞ്ച് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്കിത് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യാനും കൂടെ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റിലെ വണ